हेलो डियर ब्रदर्स एंड सीस्टर्स वेलकम टू इंस्पायर एज्युकेशन मित्रों आजना लेक्चर में आप एस टी ए मेन्स लैक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करेली है महत्वना टॉपिक एवं एफ आर बी एम एक्ट विषय की बात करीशू यस एफ आर बी एम एक्ट केम घड़ो एनी विविध जोगवाईओ शू थी पची यस एफ आर बी एम अधिनियम हेठ जो लक्ष्यांको नक्की कर हासिल थी शेका के नई शेका केम न थी शेका केम पुनः समीक्षा करवी पड़ी यस पुनः समीक्षा कर शू शू कर बदे विषय की बात करीशू ओके मित्रों सौ प्रथम आप तो पे ये बात करीशू कि राजकोषीय नीति एट सीम्पल शब्द में कहूँ तो सरकार की आवक सरकार खर्च और यस सरकार ऋणना हिसाब किताब की नीति एट राजकोषीय नीति जस्ट विचारो मित्रों के कोईपण सरकार है एनो एक उद्देश्य हो तो भाई एने फरी चूटाई आव हो क्लियर है यह स्वाभाविक वस्तु है कहीं खोटू नहीं तो दरक सरकार से फरी चूटा शू कर तो कि भाई यस लोक कल्याण कार्य कर सोक कल्याण कार्य में रस्ता रोड बनावा आरोग्य शिक्षण की स्किल डेवलपमेंट सुविधाओं ऊबी करने बात हो बदा में कंक ने कंक खर्च थे यस थे हमें जो आ खर्च सरकार महसूली आवक और मूड़ी आवक में आ जाए तो सारू परंतु जो सरकार की महसूली आवक और मूड़ी आवक है ये सरकार आखा वर्ष दरमियान जो खर्चो करे इटली ना थती हो तो, तो सरकार ऋण लेव पड़ से अने सरकार जो आ प्रकार ऋण लीधा ज कर ऋण लीधा ज कर पची विकासना काम कर रखे तो एक टाइम थे एवं कि भाई ऋण एटल बधु वी जैसे कि यारी पेढ़ी मैं एक प्रकार बर्डन एक प्रकार बोझो थी जैसे आ सीवाय जो सरकार आ प्रकार सतत ऋण लीधे ज राखे लीधे ज राखे तो शू थ तो कि भाई इकोनॉमी में अर्थतंत्र अंदर खानगी रोकाण है एना पर एक नकारात्मक असर आए तो कि यस सरकार ऋण लेवा वृत्ति है एना पर लगाम लगाड़ अमुक लिमिट सुधी ले तो बाधो नहीं परंतु एक लिमिट थी वारे जो ऋण लेना पर लगाम लगाड़ जो अर्थतंत्र में नकारात्मक असरो नकारात्मक असरो न आए एना सरकार बेहजार त्रन में आई मीन टू से संसदे बेहजार त्री अंदर एफ आर बी एम एक्ट है पसार करेलो फिजिकल रिस्पोन्सिबिलिटी एंड बजेटरी मैनेजमेंट एक्ट ओके तो हम आटली चर्चा पी एक वस्तु तक खबर पड़ गई हे कि एफ आर बी एम अधिनियम मुख्य आशय शू तो कि भाई राजकोषीय नीति में नाकीय शिस्त ने नाकीय शिस्तबद्धता ने सुदृढ़ करने हजार चार आ अधिनियम अमलवारी शुरू थे यस जो गया एम सरकार ऋण लेवा सत्ता पर लगाम लगाड़े मित्रों एफ आर बी एम अधिनियम हेठ केटाक लक्ष्यांको नक्की कर यस बेहजार चार में एफ आर बी एम अधिनियम हेठ एफ आर बी एम रूल्स बेहजार चार एवं करियमों बार पड़ा था और आ निम में मुख्यत्व लक्ष्यांको नक्की करेला आ लक्ष्यांको क्या क्या था ओके पहलम पहलू तो कि भाई राजकोषीय नीति में सौ थी बे महत्वनी बाबत कई तो कि भाई महसूली खाद और राजकोषीय खाद यस आ बने संदर्भ में लक्ष्यांक था शू तो लक्ष्यांक तो कि फर्स्ट लक्ष्यांक तो महसूली खादना संदर्भ में शू तो कि भाई बेहजार चार पांचना नाकीय वर्ष थी भारत सरकार दर वर्षे महसूली खाद जी डी पी पॉइंट पांच टका जटली घटाड़े धारो के बेहजार चार पा चार पांच नाकीय वर्ष में महसूली खाद जी डी पी अढ़ी टका हो तो पचीना वर्षे ए पॉइंट पांच टका जटली घटाड़ी और जी डी पी बे टका जटली कर पचीना वर्षे तो कि जे जी डी पी हे एना दौ टका जटली कर आम करता करता नाकीय वर्ष बेहजार आठ नौ सुधी में अर्थात एकत्रीस मार्च बेहजार आठ सुधी में महसूली खाद ने जीरो कर देवी महसूली खाद एलिमिनेट कर देवी और त्यार पी मतलब नाकीय वर्ष बेहजार आठ नौ थी महसूली खाता में अंदाजपत्र महसूली खाता में 
पुरांत निर्माण करव अर्थात सरकार से बराबर है करना मध्यम थी अथवा अन्य कोईपण रीते महसूली आवक से एवं कोई प्रयास कर स ओके फर्स्ट लक्ष्यांक क्लियर महसूली खाद दर वर्षे जीडीपी ना पॉइंट पांच टका जितनी घटार भी अन्य बेअजर आठ नौ शुद्धी माये ने कितनी करी देवानी तो के जीरो करी देवानी अन्य पचीना वर्षों मा महसूली पुरांतनु निर्माण करवो नेक्स्ट टारगेट छे आप लो राज्य कोशिये नीति ना संदर्भ मा राज्य कोशिये नीति ना संदर्भ माय पर कहे आवाज़ टारगेट नक्की करवा मायो तो शून्य टारगेट है तो तो के भाई बेहजार चार पांच ना नाना किया वर्ष थी दर वर्षे सरकार जीडीपी ना पॉइंट त्राण टका जितली राज्य कोशिये खाद घटाड़ शे अने नाना किया वर्ष बेहजार आठ नौ शुद्धी मा आ राज्य कोशिये खाद जीडीपी ओछी नहीं रहे तो चाल से परंतु तन टका थी वधू तो नाज रहे भी जो है वंस अगेन वो रिपीट कर रही हो चु कि भाई बेअजार चार पांच ना वर्षी दर वर्षे राजकोषीय खाद जीडीपी ना पॉइंट तन टका जितली घटा रहे धारो के लेट से फॉर एग्जांपल बेहजार चार पांच मा राजकोषीय खाद जीडीपी ना धारो के तन GDP ना त्राण पॉइंट त्राण टका रखवानो प्रयास कर से इना पचीना वर्ष से त्राण टका रखवानो प्रयास कर से आवाज लक्ष्यांक नक्की करवा मा आए बादा हवे आ लक्ष्यांक कई परिस्थिति मा बराबर हासन न था तो चाले तो कई यस एफआरबीएम अधीन ये मैं वो केवा माय वो तू के भाई युद्ध था ही बराबर छे राष्ट्रीय सुरक्षा नो मामलो आवे राष्ट्रीय आपत्ति आवे मानो के देश नी अंदर सुनामी आवी जाए अथवा तो बो विनाशक पूर आवी जाए अथवा तो एम कई शकाय के बो खराब दुष्कार पड़ी जाए आवी परिस्थिति है राष्ट्रीय सुरक्षा नो मुद्दो होए अथवा तो राष्ट्रीय आपत्ति नो समय गाड़ो होए अनेत्रीजु सरकार आपत्ति अनेत्रिजु तो के भाई सरकार नक्की करे ये भी परिस्थिति मा बराबर जे राजकोषीय नीति ना जहाँ लक्ष्यांक को छे मैसूली खाद अने मुड़ी खा राजकोषीय खाद ना ये बनने ना हासल थाई तो चाले अर्थात सरकार एमाथी विचलित थाई शके सरल शब्द मा कहू तो के भाई आजे लक्ष्यांक बेजर आठ नौ ना वर्ष शुद्धि त्रानत परिस्थिति राष्ट्रीय आपत्तियों पूर्व छे सुनामी छे भूकंप छे अथवा तो राष्ट्रीय सुरक्षा नो मुद्दों है धारों के कोई देश साथे युद्ध था है अन्यथा सरकार नक्की करे एवी परिस्थिति यस आउ बहिनोज ना कोई युद्ध नो तो थियो ना तो राष्ट्रीय आपत्ति आई थी परंतु बेहजार अमेरिका ने अंदर लेमन ब्रदर्स ना टूटवू थे अने पची जब महामंदी ने शुरुआत थे यस आ महामंदी माथी अथवा देखें कई जगह महामंदी ने असर देश पर ओछी आवे ये हेतु थी सरकारें नक्की के रूप के भाई आपने आ जे महसूले खाद अने राजकोषीय खाद नो लक्ष्यांक छे ये हासल नहीं था तो चाल से कोई वांधों � अब 2004 में जो नक्की करवा माय हुआ तो ये 2003 नहीं अंदर फरी थी रिवाइज करवा माय हु अर्थात लक्ष्यांक हासिल नोता था इसे का 2008 नहीं मंदिर ना कारण है सरकार की दुकान वांधों ने आपने 2003 में फरी थी नक्की करो कि हवे आटला समय नहीं अंदर आपने राज कोशिया नीति ना लक्ष्यांक ने बराबर चे हासिल करी ले शो के जेथी भारत मा राज फरी थी लक्ष्यां कासल ना थे इसे का छे उटे पाँचा सरकारे यूनियन बजेट 2018-19 यस संघीय बजेट 2018 ओबनिश मा आ लक्ष्यां को जे हता राजकोषीय खाद अने महसूली खाद ना इने फरी थी रिवाइज करा अने फरी थी कहीं टारगेट नक्की करवा मा आये वो यस आ बात थे सिंपल एफआरबीएम एक्ट नी हवे कदाच एफआरबीएम एक्ट में थी कोई सवाल पूछा ही जाए तो साउथी महत्वनो सवाल बने एवी बात करी शु मित्रों यस बेहजार सत्त सोड ना बजट में केंद्र सरकारे एवी जाहिरात करे ली हती के भाई एफआरबीएम एक्ट छे इन्हीं जे जोगवाई हो छे ये वधारे पड़ती बराबर छे कड़क छे 
समय की जरूरियात मुजब तो सरकार शू नक्की करू कि भाई यस एफ आर बी एम एक्ट की विविध जोगवाईओ है यनी पुनः समीक्षा करने अमलवारी है यनी फरी एक समीक्षा कर समय की जरूरियात आधार जो बदलाव जरूरी है अधिनियम में ए बदलावों भलाम करने एक्सफाइनांस सैक्रेटरी एन के सिंह वडपण हेठ एक समिति की रचना करी थी और यस ए समिति नाम है एफ आर बी एम रिव्यू कमिटी यस कदाच प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आयो हे कि एफ आर बी एम एक्ट की पुनः समीक्षा करने कई समिति की भलाम तो यस एन के सिंह समिति की यस सरकार रचना करेली थी एन के सिंह समिति सरकार ने पोता रिपोर्ट है सुप्रत कर दीदो है यस एन के सिंह समिति की भलाम अपनी एक्जाम में महत्वनी बने यस मित्रों मैं तमने अगौप कीधुत आजेप कर आप अँ जे कहीं विडियो लैक्चर्स में भाई छे ए सीवाय तरा एस टी आई मेन्स सीलेबस में है बधे बधी वस्तु कॉम्प्रिहेन्सिव मटिरियल इंस्पायर्ड एज्युकेशन की टेलिग्राम चेनल में मूकेलू है यस टेलिग्राम चेनल लिंक तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी सको ओके चलो हम आप बात करूँ एन के सिंह समिति कई कई भलाम करेली थी एनी ओके ओके चलो एन के सिंह समिति शू भलाम करी मेन तो एनी त्र भलाम महत्वनी है पहले में पहली भलाम तो के भाई एन के सिंह समिति शू कीधु पहलू के भारत में नाणकीय शिस्तनी बाबत में आप लक्ष्यांकों राखी छे के संदर्भ में महसूली खाद और राजकोषीय खादना संदर्भ में एने आप हटा देवाइए यस एने शू कीधु कि भाई दुनिया जे जे देशों राजकोषीय व्यवस्थापन नाणकीय व्यवस्थापन और राजकोषीय शिस्तनी बात करी है यस ए बदा देशों बराबर राजकोषीय खाद और महसूली खाद ने लक्ष्यांक तरीके गणता नहीं परंतु ये कोई कई तीजा ने ज लक्ष्यांक तरीके गणे शू तो कि भाई डेट टू जी डी पी रेशियो देशन जी डी पी और देव वे दे ऋण वच्चे जो रेशियो है बराबर गुणोत्तर है ये प्राथमिक लक्ष्यांक तरीके गणे तो यस एन के सिंह समिति की पहली भलाम के भाई राजकोषीय नीति प्राथमिक लक्ष्यांक तरीके महसूली खाद और राजकोषीय खाद ने बदले टैक्स टू जी डी पी रेशियो राखव यस एमने एम पीधु कि बेहजार तेवीस सुधी में आ टैक्स टू जी डी पी रेशियो है साइठ टका जटो राखव वर्तमान में अर्थात कि एमने जयरे भलाम करी थी तरह बेहजार सत्तर में आ रेशियो सीतेर टका अर्थात देशन देव है यीतेर रुपया देश न देव जी डी पी है यो रुपया थी गयो ऑटोमेटिकली सैवंटी अपॉन हंड्रेड सीतेर टका तो एन के सिंह समिति शू कीधु कि भाई कई वो नहीं वर्तमान में डेट टू जी डी पी रेशियो सीतेर टका है एने धीमे 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 क्रमानुसार घटाड़ी बेहजार तेवीस सुधी में आप साइठ टका जटो कर दईसू और आ साठ टका जटो करने एमने शू कीधु तो कि भाई आप महसूली खाद और राजकोषीय खाद ने तबक्कावार धीमे 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 घटाड़ता जाइू और ये आप लक्ष्यांक हासिल करूँ ओके तो पहलू तो कि भाई प्राथमिक लक्ष्यांक बदलवा महसूली खाद और राजकोषीय खाद में भी डेट टू जी डी पी रेशियो आप दईसू ओके आ सीवा एमने बीजीप एक भलाम करेली शूती कि भाई आ देवनी देवनी बात करें ऋणनी बात करें तो एम राज्यों साठ टका में थी वीस टका और संघ मे चालीस टका फाड़वनी एमने करेली थी धारो कि भारत में जी डी पी सौ रुपया है तो यस देव के राखू तो कि भाई वू में वु साइठ होके ओके आ साठ रुपया देव है यहाँ चालीस रुपया देव है को तो कि भाई केन्द्र मेटे वीस रुपया देव है बदा राज्यों भेगू थी ने थी गो टेक डेट टू जी डी पी रेशियो साइठ टका ओके नेक्स्ट बात करिए आप राजकोषीय परिषद की बात एमने एवं कीधु कि भाई भारत में बराबर है राजकोषीय शिस्त और नाणकीय व्यवस्थापन मेटे कोई संस्थागत प्रणाली है नहीं बेहजार त्रन में आप कायदो बनाई दीदो तो पा कायदा अमलवारी कोई एवं संस्थागत प्रणाली बनाई नती तो एमने कीधु कि भाई एक राजकोषीय परिषद की रचना कर एक अध्यक्ष और बाकी बे सभ्य हे जमन कार्यकाल चार वर्ष हो आ सीवाय एमने शू कीधु कि भाई आ लोग ने जे लोग ने अध्यक्ष सभ्य बना 
એમનો એક જ વખત નિયુક્તિ થઈ શકે અર્થાત એક વખત એમની નિયુક્તિ થઈ ગયા બાદ એમને ફરી પાછી ચાર વર્ષની ટર્મ મળે નહીં એક જ વખત નિયુક્તિ અને બીજું એમને એવું પણ કીધું હતું કે ભાઈ જે લોકોને અધ્યક્ષ અથવા સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે રાજકોષીય પરિષદમાં એ એમની નિયુક્તિ સમયે કેન્દ્ર સરકારના અથવા રાજ્ય સરકારના કર્મચારી હોવા જોઈએ નહીં કેમ તો કે ભાઈ રાજકોષીય પરિષદ છે એની સ્વાયત્તા જળવાઈ રહે એની ઓટોનોમી જળવાઈ રહે યસ એ સરકારથી એક સ્વતંત્ર રીતે થઈ અને કામ કરી શકે માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી બે આપણે ભલામણો જોઈ ગયા ત્રીજી ભલામણ શું હતી ત્રીજી ભલામણ એવી હતી આપણે અગાઉ જોઈ જ ગયા છીએ કે કેવી કેવી પરિસ્થિતિમાં રાજકોષીય શિસ્તના જે લક્ષ્યાંકો છે એમાંથી ખસી શકે વિચલિત થઈ શકે તો કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય આપત્તિની વાત હોય યસ બીજું શું હતું તો કે ભાઈ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ થાય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને કોઈ ગંભીર બાબત હોય એમાં થઈ શકે અને ત્રીજું શું હતું તો કે ભાઈ સરકાર નક્કી કરે એ પરિસ્થિતિમાં એન કે સિંગ સમિતિએ એવું કીધું કે ભાઈ પહેલાં બે બરાબર છે પરંતુ તમે ત્રીજો એવું રાખ્યું કે ભાઈ સરકાર નક્કી કરે એ પરિસ્થિતિમાં સરકાર ઈચ્છે એમાંથી વિચલિત થઈ શકે તો એ ખોટી વસ્તુ છે સિમ્પલી એમને એવું કીધું કે ના એવું નહીં સરકાર રાજકોષીય શિસ્તના જે ટાર્ગેટ છે લક્ષ્યાંક છે એમાં નીચે મુજબની પરિસ્થિતિમાંથી હસી હટી શકે કઈ કઈ પરિસ્થિતિ તો કે ભાઈ પહેલી તો હતી એ જ યુદ્ધ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો ગંભીર મામલો હોય રાષ્ટ્રીય આપત્તિ હોય ત્રીજી જો હવે એમને પરિસ્થિતિ નક્કી કરી દીધી કઈ કઈ તો કે અર્થતંત્રમાં માળખાગત સુવિધા સુધારાઓની સ્ટ્રક્ચરલ રિફોર્મ્સની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે ચોથું દેશમાં આવક અને ઉત્પાદન પર બહુ નકારાત્મક અસર થાય પ્રતિકૂળ અસર થાય એ પ્રકારે કૃષિ છે એ ખેતી છે એ નિષ્ફળ જાય યસ આવી પરિસ્થિતિમાં સરકાર છે એ રાજકોષીય શિસ્તના જે લક્ષ્યાંકો છે એમાંથી ખસી શકે બાકી એક પણ પરિસ્થિતિમાં ખસી શકે નહીં ओके राजकोषीय परिषद जेनी रचना भलामण करेली है एमन काम शू तो के भाई सरकार ने राजकोषीय नीति की बाबत में सलाह सूचन आप सरकार ने मानो कि कोई वक्त कई एवं लगे कि भाई हमें शू करूँ राजकोषीय नीति की बाबत में तो ये राजकोषीय परिषद ने कहसे कि भाई अमने जाना अमार शूँ करव आ सीवाय तो कि जे डेटा हो डे टू डे डेटा हो सरकार राजकोषीय नीति की बाबत में ए डेटा की गुणवत्ता सुधारी सारा क्वॉलिटीवाड़ो डेटा मेलव कि जे ए डेटा एनालिस् फरी राजकोषीय नीति ने वु बराबर से सुगम्य अथवा श्रेष्ठतम बना शक तो एम आ त्र मुख्य भलामों आप गया मित्रों एफआरबीएम एक्ट यस केम बना केम अधिनियमित कर यस पी के लक्ष्यांकों हासिल न थी शिका એની પુનઃ સમીક્ષા કરવા માટે શું કરવું સરકારે શું કર્યું અને યસ ત્યારબાદ તો કે ભાઈ એન કે સિંગ સમિતિએ શું શું ભલામણ કરી એની વાતો આપણે જોઈ ગયા મેઇન ચાર ભલામણો લખવી અનિવાર્ય છે અને યસ આ બધી ભલામણોને એન કે સિંગ સમિતિએ એક વિધેયક બિલનું સ્વરૂપ આપેલું હતું એ બિલનું નામ હતું ધ ડેટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ફિઝિકલ રિસ્પોન્સિબિલિટી બિલ ડેટ મેનેજમેન્ટ ઋણ વ્યવસ્થાપન ફિઝિકલ રિસ્પોન્સિબિલિટી મતલબ કે ભાઈ રાજકોષીય જવાબદારી ઋણ વ્યવસ્થાપન અને રાજકોષીય જવાબદારી અધિનિયમ આવું એમને બરાબર આખું એક વિધેયકની ભલામણ કરેલી હતી કે જે વર્તમાન એફઆરબીએમ એક્ટનું સ્થાન લેશે આ થઈ એન કે સિંગ સમિતિની ભલામણો એન કે સિંગ સમિતિની ભલામણો સરકાર હજી પરામર્શ હેઠળ રાખેલી છે સરકાર વિચાર રહી છે કે કઈ રીતે આગળ વધું અને યસ ક્યારે આગળ વધું યસ ઓકે નેક્સ્ટ વાત કરીએ એફઆરબીએમ એક્ટના સંદર્ભમાં એફઆરબીએમ એક્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું મૂળ એફઆરબીએમ એક્ટની અંદર જ કે ભાઈ સરકાર દર વર્ષે સંસદના બંને ગૃહની સમક્ષ લોકસભા અને રાજ્યસભાની સમક્ષ ત્રણ મહત્વના સ્ટેટમેન્ટ છે એ રજૂ કરશે કયા ત્રણ મહત્વના સ્ટેટમેન્ટ કે ભાઈ પહેલું છે ફિઝિકલ પોલિસી સ્ટ્રેટેજી સ્ટેટમેન્ટ આ ફિઝિકલ પોલિસી સ્ટ્રેટેજી સ્ટેટમેન્ટમાં શું હોય છે તો કે ભાઈ રાજકોષીય શિસ્તના વિવિધ લક્ષ્યાંકો જે છે આઈ મીન ટુ સે મહેસુલી ખાદ અને રાજકોષીય ખાદ 
એમને હાંસિલ કરવા માટે સરકારની સ્ટ્રેટેજી વ્યૂહરચના શું છે સરકાર કઈ રીતે ખર્ચમાં વ્યૂહરચના અપનાવશે અથવા સરકારની રોકાણના સંદર્ભમાં પછી સરકાર દ્વારા જે એમએસપી જાહેર કરવામાં આવે છે એના સંદર્ભમાં ધિરાણના સંદર્ભમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટના સંદર્ભમાં જે વ્યૂહરચના હોય છે એ વ્યૂહરચના છે ફિઝિકલ પોલિસી સ્ટ્રેટેજી સ્ટેટમેન્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે છે નેક્સ્ટ છે મીડિયમ ટર્મ ફિઝિકલ પોલિસી સ્ટેટમેન્ટ મીડિયમ ટર્મ ફિઝિકલ પોલિસી સ્ટેટમેન્ટમાં રાજકોષીય શિસ્તના સંદર્ભમાં જે પાંચ મહત્વની બાબતો છે મહેસૂલી ખાદ અસરકારક અથવા તો પ્રભાવક મહેસૂલી ખાદ રાજકોષીય ખાદ ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો અને ફાઇનલ છે કે ભાઈ ચાલુ નાણાકીય વર્ષને અંતે વણ ચૂકવાયેલું ઋણ આ પાંચના સંદર્ભમાં આવનારા ત્રણ વર્ષમાં સરકારનો જે લક્ષ્યાંક હોય અથવા સરકારનો જે ટાર્ગેટ હોય એ બતાવવામાં આવે છે મેક્રો ઇકોનોમિક ફ્રેમવર્ક સ્ટેટમેન્ટમાં આર્થિક વૃદ્ધિનો દર આવનારા વર્ષોમાં કેટલો રહેશે એ બતાવવામાં આવે છે યસ મૂળ જે એફઆરબીએમ એક્ટ હતો એમાં આ ત્રણ સ્ટેટમેન્ટની જ જોગવાઈ હતી ત્યારબાદ સરકારે જ્યારે એફઆરબીએમ એક્ટમાં સુધારા કર્યા પછીના વર્ષોમાં યસ ત્યારે એક ચોથી પણ એડ કરવામાં આવી અર્થાત સરકારે એવું કીધું કે હવે પછી સરકાર સંસદના બંને ગૃહ સમક્ષ ચાર સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરશે ત્રણ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા ચોથું મીડિયમ ટર્મ એક્સપેન્ડિચર ફ્રેમવર્ક સ્ટેટમેન્ટ આ મીડિયમ ટર્મ એક્સપેન્ડિચર સ્ટેટમેન્ટની અંદર સરકાર આવનારા ત્રણ વર્ષની અંદર સામાજિક આર્થિક દ્રષ્ટિએ મહત્વના હોય એવા છ ક્ષેત્રોની અંદર કેટલો ખર્ચ કરશે એની વાત કરેલી હોય છે આ છ ક્ષેત્રો કયા કયા શિક્ષણ ઉર્જા ગ્રામીણ વિકાસ યસ પેન્શન આરોગ્ય અને સબસીડી આ છ ક્ષેત્રમાં સરકાર કેટલો ખર્ચ કરશે યસ એના વિશેની વાત કરેલી હોય છે આના વિશે વિસ્તૃત મેં ઇન્સ્પાયર એજ્યુકેશનની જે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પીડીએફ મૂકેલી છે એમાં આપી દીધું છે અને આ બધી વાત પણ તમને ત્યાં મળી ગઈ હશે યસ મિત્રો જો તમને એમ લાગતું હોય કે ઇન્સ્પાયર એજ્યુકેશન દ્વારા જે તમને લેક્ચર્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને એ હેલ્પફુલ થઈ રહ્યા છે તો તમે એની જાણ તમારી આસપાસમાં જે વિદ્યાર્થી રહેતા હોય છે એમને કરો યસ એમને એ પણ કહો કે ભાઈ યસ અહીંયા કંઈક ક્વોલિટી ઓફ મટીરિયલ મળી રહ્યું છે કે જેથી એ લોકો પણ ઇન્સ્પાયર એજ્યુકેશન સાથે જોડાઈ શકે અને એમને પણ એમનો લાભ મળે થેન્ક યુ વેરી મચ